mabuhay. Isang mainit na pagbati mula sa The God Culture kung saan ninihimok namin kayong isisain ang mga ipinamanang kaugalian dahil lang sabi sa unang Thessalonica 5.21 ay suriin ninyo ang lahat ng mga bagay panghawakan ninyo ang mabuti hindi namin hangad na makipagtalo kundi ibig namin ikumpara kung ano ang tunay na sinasabi ng Biblia at kung ano ang mga tradisyon ng tao na siyang pinulaan ni Jesus sabi ni Jesus sa mga fariseyo sa Marcos Pito Siyam inyong tinatanggihan ng utos ng Diyos upang masunod ninyo ang inyong mga sariling kaugalian. Hindi pa tayo tapos sa Solomon's Gold Series, ngunit ang paksang ito ay hindi namin maisasawalang bahala at malaki ang kahihinat na nito. Narinig nyo na siguro ang kantang We Three Kings of Orient Are na tumutukoy sa matatalinong lalaki o mga hari o mga majay na nagdala ng mga regalo kay Yahusha, si Jesus, pagkatapos ng kanyang kapanganakan. Naisip niyo ba kung saan niya nakuha ang salitang Orient? Sabi ng Biblia, sila ay nanggaling sa silangan. Ngunit, may iba pa kaya itong kahulugan? At ang tawag na Majay, bakit madalas itong narinig mula sa mga scholar sa mga tradisyon? Ang Griegong salitang Magos ang ginamit sa Biblia at hindi Majay. May iba bang gusto tayong iligaw? Patutunayan namin sa video nito, hindi lang ang pahayag at paglalarawan sa mga hari. At oo, kung binabasa lang ng mga scholar ang Biblia at tumigil sa pagsusulat ng mga pahayag na nagsasabing hindi talaga sila mga hari. Dahil magpapakita kami ng mga larawang kasalungat nito. At may kaugnayan ito sa ating pananaliksik sa Solomon's Gold. Itatama namin ito gayon paman. Binabalaan namin kayo. Iibahin nito ang paraan ng inyong pag-iisip dahil mapagtatanto ninyo ang lahat kung bakit ito pinagtatakpan. Hindi lamang sa hindi naiintindihan, kundi sinadyang pagtakpan. At muli, babalik tayo sa sinaunang lupain ng hindi kapanipaniwalang kahalagahan, ang Pilipinas. Ophir, Sheba at Tarshish. Tignan kung sang ayon kayo. Ngunit una, pakinggan muna natin ang unang talugtod ng bersyon ng Beach Boys ng kantang We Three Kings. Naisip nyo ba kung sino ang nagsulat ng kantang ito? Bakit niya sinabing Orient? Bakit hari kaysa matatalinong lalaki at bakit tatlo? Hindi ba niya alam na hindi tiyak ang bilang ng matatalinong lalaki sa Biblia o ang pahayag sa Mateo na ang binabanggit ay hari na ating susuriin? Sino ba ang nagsulat ng awit? Siya ay si John Henry Hopkins Jr. na namuhay noong ikalabing walong siglo. Lumalabas na siya pala ay anak ng una o pangalawang obispo ng Vermont, depende sa sangguni ang susuriin ninyo. Siya ay nahilig sa teolohiya at sumusulat rin ng musika. Bilang isang manunulat ng kanta, alam kong sasalamin sa inyong awit ang inyong paniniwala. Ito ang liriko ng We Three Kings na sinulat ni Hopkins noong 1857. Kaming tatlong hari ng Orient ay... May dalang mga regalong tinawid ng malayo, bukid at bukal, burol at bundok. Sinusundan ang bituing iyon. Maaaring para sa iyo ay maliit na bagay lamang ito. Ngunit, meron kayang mas malaking kwento sa likod nito? Tignan natin ang isa pang awit ni Hopkins na sinulat noong ikalabing walong siglo na lalong naglalahad ng kanyang pag-iisip. At tignan, theological niyang pinalawak sa isang direksyon na hindi inaasahan ni Numan. Sa inyong kanan ay isang aktual na pyesa na kanya ding sinulat na pinamagatang When from the East the Wise Men Came, ito ang liriko. Pinamunuan ng bituin ng Bethlehem, ang mga regalong dala para kay Yesus ay ginto, kamangyan at mira. 
Makintab na ginto ng Ophir, sobrang pino, nagpapahayag ng hari ng maharlikan lahi. Saglit, ginto ng Ophir, walang nabanggit sa Mateo tungkol doon. Walang nabanggit ngunit nakahanap kami ng kasulatan na nagbabanggit nito. Darating tayo dyan. Sinasabi niyang ang gintong inialay pagkatapos ng kapanganakan ni Yahusha na sa kalaunan ng awit ay tinawag niyang alay sa altar na nanggaling sa Ophir. Bakit? Dahil napanood na ni Hopkins ang Solomon's Gold Series. <laughs> Hindi, dahil alam niya ang Biblia at ang kasaysayan. Pansinin ng ginto ng Ophir na napakapino. Pati ang mga paglalarawan sa mga pahayag na binasa natin sa mga naunang video ng sering ito. Nagahayag ng hari ng maharlikang lahi. Tulad ni Haring Solomon? Oo. At hindi ba ito pareho sa reyna ng Sheba? Darating din tayo dyan. Paano niya naman nalaman na sa Orient sila nang galing? Tatalakayin rin natin ito. Gayunpaman, isang bagay na dagdag sa kanyang kanta o awit nang siya ay sumakabilang buhay. Ang mga pangalan nga ng tatlong matatalinong lalaki na hindi naman niya inilagay doon. Tuluyang sumusulpot ang mga pangalang ito. At kahit ang mga scholar ay sumusuporta rito. Ngunit naisip niyo ba kung saan nang galing yun? Mula sa catholiceducation.org Kaspar, Melchior, and Balthasar Mula ikapitong siglo sa kanluraning simbahan, ang Magi, hindi ba alam ng mga scholar ang gregong salita ay magos at hindi Magi, ay kinikilala bilang Kaspar, Melchor at Balthasar. Isang tekstong iniugnay sa St. Bede, taong 735, na tinatawag na Excerpta at Collectane, ay may sulatin. Ang mga Magi, ay ang mga nagbigay ng mga regalo sa Panginoon. Ang una ay sinasabing si Melchor, isang matandang lalaki na may puting buhok at mahabang balbas na nag-alay ng ginto sa Panginoon tulad ng pag-alay sa isang hari. Ang pangalawa ay si Kaspar, isang binatang walang balbas at may mamula-mulang kutis na pinarangalan ng Panginoon bilang Diyos gamit ang kanyang regalong kamangyan, isang karapat-dapat handugan ng pagkadyos. Ang pangatlo ay may maitim na balat at balbas sarado na nagngalang Baltasar gamit ang regalong mira ay nagpatotoo sa anak ng tao na magsasakripisyo ng kanyang buhay. Hindi ito nang galing sa amin kundi mula sa catholiceducation.org. Gayon, saan ito nang galing? Nakilala ang tatlong matatalinong lalaki. Talaga? Huwag niyong sabihin na Nasa isang kultong taong kambing konteksto na naman tayo. Sige, sabihin na nating naniniwala tayo at tatapusin muna natin ang pagbabasa ng siping ito. Isang sipi mula sa isang medieval saints na kalendaryo na inilathala sa Cologne, Germany na ang nakasaad ay pagkatapos sumailalim ng maraming pagsubok at pagod para sa ebanghelyo, ang tatlong matatalinong lalaki ay nagkakilala sa sewa, Sebaste sa Armenia noong 54 AD upang ipagdiwang ang piyesta ng Pasko. Mula doon, pagkatapos ng selebrasyon ng misa, sila'y pumanaw. Si Saint Melchor noong Enero 1 sa edad na 116, si Saint Balthasar noong Enero 6 sa edad na 112, at si Saint Caspar noong Enero 11 sa edad na isang daan at siyam. Tinatala ng Romanong Martirologia ang mga pechang ito bilang piyesta ng mga majay. Magkaliwanagan tayo, ang piyesta ng Pasko ay hindi pa ipinagdiriwang noong 54 AD. Ang nag-iisang piyesta na may parehong pecha ay selebrasyon ng kapanganakan ng isang Diyos, hindi si Yahusha o Jesus, kundi si Saturnalia isang napakapaganong pagdiriwang. Nagdiwang sila at namatay pagkatapos at kahit papanoy ginawa silang santo. Ngunit paano ito nangyari? Dahil wala pa tayong nakikitang katibayan na sila'y nabuhay o kung tama ang kanilang mga pangalan o kung tatlo ba sila dahil walang nababanggit sa Biblia tungkol dito 
kaya't susuriin natin ito. Tignan natin ang kanilang mga pangalan. Hanapin sa Google ang Kaspar at ang ipapakita ng Wikipedia ay Gondofares at hindi Kaspar. Ang Gondofares 1 ay nagtatag ng kahariang Indo-Partan na kilala ngayong Afghanistan at Pakistan. Ang Gondofares ay isinarin sa Armenian na Gastafar, pati sa kanluraning wika na Gaspar. Maaaring siya si Gaspar, hari ng Persya, ginto ang dala ni Kaspar, sabi ni Wikipedia. Sa kabilang muka ng kanyang barya sa bandang kanan ay si Siyus, ang kanyang Diyos. Marahil naisip niyang ipalit si Yehusha, si Jesus, dahil naglakbay siya ng dalawang taon. Oo, siguro naligaw siya ng labing dalawang beses sa kanyang paglalakbay dahil hindi dalawang taong paglalakbay ang Persya. O siguro hindi niya naisip na mahalaga ito. Talaga, hindi ito naitanong ng mga scholar bago ipalaganap ang mga maling salaysay na ito. Gayon, maaari siya ay maling tao na may maling pangalan na may maling interpretasyon o mali ang Biblia, ngunit hindi. Hintayin nyo hanggang sa makita nyo ang kasulatan na nagsasabi kung saan nang galing ang mga lalaking ito. Gayun paman, magugulat kayo. Pumunta tayo at tignan naman natin ang dalawa pang hari. Si Melchor, siya ay kinaugali ang tinatawag bilang hari ng Persya at nagbigay ng ginto bilang regalo kay Yesus. Sa kanluraning kristyanong simbahan, siya tinuring bilang isang santo tulad ng dalawang majay. At si Baltasar, si Baltasar ay kinaugali ang tinuring bilang hari ng Arabia at nagbigay ng mira bilang regalo kay Yesus. Sa kanluraning kristyanong simbahan, siya ay tinuturing na santo tulad ng dalawang majay. Tandaan, mukhang nalito ang Wikipedia. Dahil mayroong tatlong regalo, ngunit dalawa sa mga majay na ito ay madalang ginto. Kahit na lahat ng ito ay inedit ng iisang katolikong sanggunian, mukhang nalito sila. Ang tatlong hari, ang galing sa Persya, India at Arabia, tama. Nakapansin ba kayo ng preba o sanggunian? Wala. Ngunit saan lahat ito binase? Dahil wala namang nakalagay na pangalan ng mga lalaki o kung iilan sila sa Biblia. Kahit sa Wikipedia ay nakatala, ang mga ebanghelyo ng bagong tipan sa Biblia ay hindi nagbigay ng mga pangalan ng mga majay o kahit ang kanilang bilang. Ngunit ang kanilang tradisyonal na pangalan ay inilarawan sa isang Griego manuskrito mula 500 AD na isinalin sa Latin at karaniwang tinatanggap bilang sanggunian ng mga pangalan. Ayan ang ating pagkukunan. Nakahanap tayo ng sanggunian na magpapaliwanag nito. Sa kanyang aklat, ang New Testament Studies, Volume 10, isinulat noong 1980 ni Bruce M. Metzger, PhD, DD, LHD, Doctor of Theology, Profesor ng New Testament Language and Literature, Princeton Theological Seminary, at Fellow of the British Academy. Ang orihinal na salita ng salaysay ay Grego. Ito ay iginuwit ni Alexandrian Christian na tila namuhay noong ika na siglo. Hinggil sa mga majay, ang sinulat ng hindi kilalang taga-salaysay. Ang mga pangalan ng tatlong hari ay Baltasar, Melchor at Gaspar. Sige, huwag na nating pansinin ang aktwal na kwento sa Biblia at sundin ang hindi kilalang Kristiyano mula Alexandria na maaaring namuhay noong ika na siglo o kung kailan man siya namuhay na may mga kristyano at hinahayaang palaganap ng mga kulto mayroong tatlong pangalan paniniwalaan mo bang mapagkakatiwalaan ng impormasyong ito? ang parehong mga scholar ay isinasa walang bahala ang lahat ng mga aklat ng mga propeta sa Biblia dahil hindi nila mapatunayan ng pag-akda ngunit sa kasong ito Tinanggap nilang nakasulat na malino namang mapanlin lang na sulatin mula sa Gnostic para kung sino mang magbasa nito. Walang detalye, walang impormasyong susuporta, wala. Mas alam ninyo ang tama. Tigilan na natin ito at bumalik sa totoong pagkukunan ng kwento 
at ang katotohanan sa Biblia. Ang kwentong ito ay mula sa ikalawang kabanata ayon kay Mateo. Ngayon, nang si Jesus ay ipanganak sa Bethlehem ng Judea sa panahon ng Haring si Herodes, narito at may dumating na tatlong atuntas. Mula sa silangan, papuntang Jerusalem, na nagsabing, Asan siya na ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang tala sa silangan, at narito kami upang sambahin siya. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, at pati na rin ng buong Jerusalem, at ng kanyang pinagtipon lahat ng punong pari at mga tagasulat, kanyang hiningi sa kanila ang lugar ng kapanganakan ni Kristo. Ang sabi ba nito ay tatlong hari? Hindi. Ito nga ba ay tatlo? Sa katotohanan ay hindi. Ngunit ipapakita namin sa inyo kung bakit aming pinaniniwalaan na ang numerong tatlo ay naikabit sa kaming tatlong hari sa awit. At aming ipapakita sa inyo na marami pang impormasyong inilatag ang Biblia. Gayon, nais malaman ni Haring Herodes kailan ipinanganak si Yahusha, Jesus. Dahil sila ay may nakitang tala sa silangan kung saan sila nanggaling. Hindi, ang tala ay wala sa silangang kalangitan dahil kung gayon man, malayo-layo pa ang kanilang susundan. Ito ay nasa kanluran at hindi rin siya nakapirmi tulad ng inyong pagkakakita. Bigyang pansin kung alam ng mga punong pari at mga manunulat na ipinanganak na ang misaya o kahit na ginalaman lamang, hindi ba maiisip ng isa sa kanila na sumama sa paglalakbay ng mga pantas? Dahil tulad na sabi sa atin ni Yahusha o Jesus sa Marcos Pitosham, hindi nila sinusunda ng kanilang sariling tradisyon, na ngayoy nakita na nating inilatag sa Talmud, na sa kahit anong paraan ay hindi komplementaryo sa Torah o Biblia. Ngunit ang kabaligtaran nito ay sinusubukan itong muling ipaliwanag sa mistikal at mahiwagang kaparaanan at nakapagbabago sa kahulugan ng lahat. Hindi si masayang kanilang hinahanap dahil sinukuan na nila ito at di nila basta nalang paniniwalaan ang sinasabi kung sino man dahil tanggal sa kanilang oral na tradisyon ang posibilidad at kanilang binigyang pakahulugan muli ang mga propesiya kanila ring ipinagbawal ang mga tulad ng kay Isaiah. Hindi. Sila ay anti-Messiah na sa relihiyon at Judaism na hanggang ngayon naman. Sila ay nanggaling sa silangan na ang gregong salita ay Anatole. Naalala niyo ba na sa Solomon's Gold Series ang ipinakita sa inyo na ang salitang Ebrio na ginamit sa salitang silangan ay ang salita rin para sa Orient. Ito nga ba ang kaso dito? Oo, kahit ang strong concordance ay nakaligtaan ito. Isang madaling panaliliksik sa Google Translate ay nagpapakita rin na ang Gregong salita sa Orient ay Anatole, parehong salita, nakawiwili para sa mga Pilipino na nanunood ang pariralang mula sa silangan. Sa Grego ay Apo Anatole o Apo Silangan Nagkataon lamang Hintayin hanggang sa makita nyo Saan tayo tatahak sa ating banal na kasulatan Ngunit sa ngayon ay ituloy muna natin ang storya Gayon, ating tingnan itong salitang majay Na pinag-uusapan ng lahat Ito ang lagi mong maririnig Tuwing kapaskuhan sa istoryang ito Sa ating pandinig, para bang mahikero ang majay? At ito ang eksaktong sinasabi ng tradisyon patungkol sa mga taong ito. Pero ating tignang mabuti ang buong depinisyon. Ang salita ay hindi majay, kundi magos. Ang iba'y maaaring sabihin na iisang salita lamang ito. Ngunit ito ay nakasulat sa si Grego. At ang salitang ginamit ay magos, hindi majay. Magos, sabi ng Strong's Concordance, ang magian i.e. ay isang oriental na astrologo sa implikasyon ay mahikero. Kaya hindi lamang salita ng silangan ang magpapakahulugang orient, ngunit pati ang magos 
ay mula din sa Orient? Ayun ang sinasabi. Ngunit paano naman ang pariralang ito? Sa implikasyon ng isang mahikero, hindi natin kailangan ng implikasyon dahil hindi naman tayo naniniwala na sila nga ay isa. Iyon ay isang kultong pag-iisip upang basta ipalagay. At astrologo, napakasama rin pakinggan, ngunit sa parehong pakahulugan. Si Adam, Enoch, Noah ay mga astrologo. Kanilang inaral ang mga dibuho ng mga tala, araw at buwan. Nakikita niyo ba paano nalilihis ang mga bagay-bagay dahil sa tradisyon? Paanong naisip ng King James Translator ang mga pantas? Samantalang hindi man lang yun ni isa sa kanilang depinisyon. Sinabi ng Strong's Exhaustive Concordance, ang Magian, i.e. ay isang oriental na siyentipiko sa implikasyon ay mahikero, manggagaway, pantas. Gayon, wala nang oriental sa ngayon sa ating parentesis. Siyentipiko at ang implikasyon o hula. Ngunit kahit paano ngayon ay may kasama ng pantas, paano ba tayo magiging kampante na ito ay maling nabigyang pakahulugan? Dahil tulad ng mga sabi natin noon, binigyang pakahulugan natin ang Biblia gamit ang Biblia. Madalas nitong kinaklaro ang kanyang sarili at maghintay lamang kayo. Ngunit tapusin muna natin ang storya. At kanyang sinabi sa kanya, sa Bethlehem ng Hudeya, sapagat ito ay sinulat ng propeta. Ito ay direktang sipi mula sa Maika 5.2. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ikaw ay di nahuhuli sa prinsesa ng Huda, na siyang dapat maging gobernador, na siyang dapat mamuno sa mamamayan ng Israel, at ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, magos uli. At masigasig niyang tinanong, anong panahon lumitaw ang tala? Kaya muli, nalalaman ng mga punong pari at tagasulat kung saan ipapanganak ang misaya. Ngunit hindi nila ito pinaniwalaan dahil hindi naman misaya ang kanilang hinahanap. Bakit gustong malaman ni Herodes kung kailan unang lumitaw ang tala? Upang malaman ang edad ng haring ito upang mapatay niya. Oo, makikita niyo. Ngunit sinasabi nito na alam nila kailan ito unang lumitaw dahil inaabangan nila ito. Bakit nila inaabangan ng sinyales ng misaya? Dahil sila ay tagasunod sa kasulatan ng Lumang Testamento. Hindi na mga kulto. Kilala nila kung sino si Yahuwa, Abba. At pinadala niya sila sa Bethlehem at sinabing, Humayo kayo at masigasig na hanapin ang batang iyon at kung mahanap nyo na siya ay magpasabi kayo agad upang mapuntahan ko siya at sambahin rin. Ah, ang matalinong Herodes, pupunta at sasambahin din siya. Hindi ba't parang itong si Satanas? Ganito siya gumalaw sa pamamagitan ng paglusot bilang anghel, hindi sa pagiging satanista. Nang marinig nila ang hari, sila ay umalis. At ang tala na nakita nila sa silangan ay nanguna sa kanila hanggang sa ito ay tumuntun at tumayo sa kanilalagyan ng bata. Sandali, sandali, sandali. Ibig sabihin nyo gumalaw ang tala? Paano yun? Pansinin ninyo. Mayroong mga ilan na sinusubukang gamitin ang solarium software o kung anuman upang ipunto ang eksaktong oras at araw ng kapanganakan ni Yahusha Jesus. At hindi ito mangyayari dahil ang tala ay gumawa tulad ng isang haligi ng apoy sa gabi na siyang sinunda ng mga Israelita sa kagubatan. Nang makita nila ang tala, nagpunyagi sila ng may umaapaw na kasiyahan. Ang ibig mo bang sabihin dahil sila ay mga manggagaway na gusto lamang makaalam pa na maraming mahika kay Yesus? Siyempre hindi, kalukohan! Kaya ating hanapin ang salita para sa tala. Ang salitang Griego na ginamit dito upang ipantumbas sa tala ay aster. Ngunit pinapakita rin ito na sanggunian ni Yahuwa Jesus.
sa aklat ng pahayag isa dalawampu. Ang misteryo ng pitong tala na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong ginintuang kandila. Ang pitong tala ay ang mga anghel ng pitong simbahan. Sa kasong ito, ang ibig sabihin ng tala ay anghel. Pareho ang aming paniniwala sa berso na ito. Ang tala ay lumitaw sa oyente at naglakbay papuntang Israel upang pangunahan ng mga hari. Oo, ang sabi namin ay hari. Kahit ang lumang testamento ay nagsasabi na ang tala ay mas mauuna. Nakikita siya, ngunit hindi ngayon. Namamasdan ko siya, ngunit hindi malapit. Ang tala ay dapat mas mauna kay Jacob. At ang isang kawani ay marapat umusbong sa Israel mula sa numero 24-7. At nang sila ay makarating sa bahay, nakita nila ang bata kasama si Maria ang kanyang ina at sila'y numuhod at sumampa. Ito ang dahilan kung bakit sila pumunta. At pansinin, di nila sinamba si Maria o si Jose. Tanging si Yahusha o Jesus lamang. Kung si Maria ay banal, dapat ay sinamba rin nila ito. At nang binuksan nila ang kanilang mga yaman, binigyan nila siya ng regalo, ginto at insenso at mira. Ating pag-uusapan ng tatlong regalo na ito at klaklaruhin din ito ng Biblia sa kanyang pamamagitan mismo. At sa babala ng Diyos sa kanilang panaginip, na di na dapat sila bumalik kay Herodes. Sila ay bumalik na sa kani-kanilang lugar. Okay, saglit lamang. Alam ng lahat na nanggaling lamang ang insenso sa Ethiopia at ang mira sa Arabia, di ba? Mali. Mali sa salita at mali sa paggamit sa aming opinion. Alam natin na ang mga ginto ay galing ng Ophir, Sheba at Tarshish. Kaya hindi na natin kailangan pang pagdebatihan ito at ito ay minimina simula sa kapanahunan ni Solomon noong 1000 BC. Ngunit dahil sa insenso, napapakahulugan na ang mga hari ay galing ng Ethiopia. Mali. Ang Gregong salita na ginamit dito ay Libanos na siyang nagmula sa salitang Ebrio na Libona na ang ibig sabihin ay kamangyan o insenso. Mayroon tayong malaking problema sa paggamit ng salitang insenso dahil sa kanyang pinagmulan. Isa pang pagkakataon, ayon sa isa nating taga-subaybay na si Josephine Delgado, ang Labanos ay isa ring Tagalog na salita na ang tawag naman sa Ingles ay horse radish. Hindi, hindi namin sinasabi na nagdala ng Labanos sa mga hari sa kapanganakan ng Mesaya. Subalit, Anong pagkakataon na may isa pang lengguahe na siyang kumakabit sa Pilipinas? Ano man ang kanyang depinisyon, nais lamang namin ding banggitin. Mayroong dalawang parte sa salitang frankincense. Frank na galing sa lumang princess at incense na galing din sa lumang princess. Ito ang aming hamon sa paggamit ng salitang ito sa ganitong pagsasalin. Ang Franks ay wala pa sa modernong prinses hanggang sa mag-ikatlong siglo at si Jesus Yahusha ay ipinanganak tatlong daang taon bago pa umusbong ang salitang yon at ang salita ay tumutukoy sa insenso ng Ethiopian. Ang salitang frankincense ay hindi ginamit sa parehong panahon ng kapanganakan ni Yahusha at labis na nakakaligaw na gamitin ito sa ganitong kaparaanan. Hindi nalalaman ng mga scholar dito na sila yung mahakbang patungo sa maling katuruan. Ito ay nakaayon na lituhin tayo sa tunay na depinisyon sapagkat kaya ng Biblia na sabihin sa atin saan galing ang mga regalong ito at ang mga pantas na ito. Kaya sa lahat ng koneksyon na ating nahahanap, pati na rin ng iba na tumutungo sa mga ebryong pinanggalingan sa lengguahe ng Pilipinas, aming pinag-iisipan kung ang mga sinaunang Ophirians ay may palagay din sa paksang ito. Kaya atin itong subukan. Ang Tagalog na salita para sa frankincense ay kamanyang. Ito nga ba ay salitang ebrio o piraso lamang nito ay ebrio ang pinagmulan? Aming pinaniniwalaan na oo. Kaman, 
sa ebrio ay talagang mabigat at amin na lang babasahin ng talata mula sa Jewish website na naglalarawan ng depinisyon at aplikasyon ng kaman. Ang ebrio na salita ay kaman. Ang salitang ito ay may malawak na kagamitan. Ang salita ay nagpapahayag ng ideya ng yaman at kaluguran na nakukuha sa pamamagitan ng dahas, opresyon, pagnanakaw, etc. Kabilang dito ang pagpapautang, ponzi scheme, korap na negosyante na nilalagay ang iba sa kanilang negosyo upang pagyabungin ito. Sa huli, dinadala nito ang ideya ng pagpapalago ng iyong sariling kapangyarihan o kaluguran gamit ang ibang tao. Ang kaman ay nagsasangkot din ng maliliit na bagay tulad ng tusong kaibahan ng paghingi ng donasyon sa iba at pagsasabi sa kanila sa halip na pagpapaalala sa kanila na bibiyayaan sila ng Diyos sa pinansyal na pamamaraan dahil sa kanilang pinansyal na pagtulong. Pamilyar ba ito sa iyo? Nakikita mo na ba ito bilang isang pandilin lang sa kasamaang palad, hindi sa kabutihan? na dapat nakita ito ng mga scholar sa mga lumipas na taon at aming pinaniniwalaan na si Hopkins ang manunulat ng kami ang tatlong hari ay nakita ito kahit ang mga sinaunang Pilipino. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Para sa amin, kahit sa pamamagitan ng lengguahe ng mga ninunong Ophirians ay nakikipag-usap sa atin at sinasabi sa atin na ito ay korap, mapaninlang salita na siyang mga aalipin sa iyo upang maitago ang iyong kasaysayan at mapanatili ang yaman sa pamamagitan ng dahas. Kung kinakailangan, inyong tignan sino ang sumusuporta sa demonstrasyon ng dahas sa Pilipinas, gayon din ang ISIS. Sa pamamagitan ng opresyon, hindi sa hindi kalanmay di ito nangyari at pagnanakaw. Kaya nasa ng ginto at mga mamahaling bato ng iyong pamilya na siyang kasanayang mamamataan sa bawat bahay noon maging sa mga alipin ayon kay Pigafetta Sino ang nananamantala sa yaman ng iyong bansa kahit sa panahong ito? Ang parehong bumihag Jesuit at banal na imperyong Romano na siyang sumakop sa iyong bansa Apat na raan na taon ang nakalipas ay nililin lang kayo sa pagsamba sa mga idolo ng sobra Nang iba ay tinatanggi ng pagdadasal kay Maria na kanilang kinikilala bilang banal. O Diyos, ay hindi naman pagsamba. Oo, ito ay pagsamba. Maiba tayo. Ang yang sa kamanyang ay tumutukoy sa yin at yang sa paraan na kinikilala ito sa parehong paraan. Hindi ito mga ebriyong salita. Ang yin ay mabuti at ang yan ay masama. Maraming iba't ibang interpretasyon nito, ngunit ito ang pinakapangkaraniwang paniniwala at talaga namang maiuugnay ang kasamaan dito. Ating tingnang mabuti ang Pilipinas na siyang nakakapag-akma pa ng mga korap na pagsasaling ito. Sa mga salitang frankincense at mira na katutubong na bubuhay na sa Pilipinas na mga may ilang libong taon na at may mga kompanya ng pabango, ang binibili ang versyon ng Pilipinas na insenso sapagkat ito nga ay mas mura dahil daw ito ay walang bindisyon ng mga rabais na hindi naman kailangan. Gum Elimi, Soft, Canarium, Commune mula sa Pilipinas Naglalabas ang Elimi ng matingkad na tanglad, makahoy na amoy na may kaunting amoy ng haras, insenso at damo. Ang Elimi ay pinsa ng muravat insenso Boswellia Carteri at madalas tinutukoy bilang ang insenso ng mahihirap dahil ito ay mas mura o kaya ito ay mas mura na kukuha mo ng tama gayon paman ito ang gusto naming maintindihan ninyo ang mga regalo na ito ay elemento ng sakripisyo na nagmula pa sa panahon ni Adan matapos ang hardin ni Eden maaaring sabihin ng iba na ito na ata ang pinakaposible O hindi, at kung nakapagsunog ka na ng insenso, matutuklasan mo na may kaibahan pa ang insenso at elimi bukod sa presyo nito. Bakit nga ba mas mahal ang insenso? Dahil ito ay nasa Biblia? Hindi. Mali, 
ang frankincense o insenso ay di nabanggit ni isang beses sa Biblia at muli pinakita namin sa inyo na ito ay sobra pang bagong salita. Walang nagbanggit ng frankincense at di nabanggit sa panahon ni Yahusha dahil lang salita ay di pa umiiral. Bukod pa rito, ang elemento na nakakapagpa-espesyal sa Yahuwa God ay hindi naman kinakailangang dekalidad, bagamat mayroong maliit na pagkakaiba. Ngunit ang kahalagahan nito ay ang parehas na insensong gamit ni Adan, Enoch, Noah, at iba pa. Kaya, malamang ay galing sila sa sinaunang lupain ng Havila na hindi Ethiopia, ngunit Ophir, Sheba, Tarshish, sa Pilipinas. Hindi pa rin kayo kumbinsido? Ito ay isa pang posibilidad mula sa Pilipinas na pinsan ng insenso at mira. Pili, soft, canarium genera, canarium ovatum, canarium luzonicum, mula sa Pilipinas. Pinsan sa mira at insenso. Mayroong dalawang pagpipilian, ngunit mayroon pang mas maraming puno na nasa parehong pamilya na naglalabas ng parehong dagta. Ang iba ay ginagamit pa ng mga branded na pabango ngayon, kaya mas mataas ang kanilang kalidad. Ayun ay para sa insenso, pero paano naman ang mira? Medyo tumutugma na mayroong mga puno na nasa parehong pamilya sa Pilipinas. Ngunit ito ang griegong salita para sa mira. Ismirna, mira, isang mapait na gum at mahal na pabango na siyang lumalabas lamang sa tiyak na puno o palumpong sa Arabia o Ethiopia o nakukuha mula sa paghiwa sa kawa ng puno bilang antiseptiko na ginagamit sa pagpapabango ng mga labi ng patay. Bakit sinasabi ng mga depinisyon na ito na dapat ay sumangguni sila sa Arabia o Ethiopia? Nakita natin ito sa kwentong Ang Reyna ng Sheba. Ang tawag dito ay paikot na pangangatwiran. Paano mo nalaman ang salitang nasa Biblia ay mira? Dahil ang isa sa tatlong pantas ay nagmula sa Arabia at dahil nagdala siya ng mira, hindi siya nagmula sa Arabia. At ang aming matapang na kinokwestyon na ang tanging elemento na aakma sa depinisyong ito ay mira. At ito ang dahilan. Ang salitang Smyrna ay nagmula sa Griegong salita na Myron na mas pangkaraniwang salita na ginagamit para sa pamahid. Naaamoy mo ba ito? Hindi tulad ng insenso o mira. Ngunit para bang isang bagay na matagal nang nagawa at nasa atin na ng ilang taon na? Oo, at papatunayin namin ito ng ilang sandali lamang. Ngunit atin munang tapusin ang storya. Mateo 2.16 At si Herodes, nang makita niyang niloko siya ng mga pantas, sa sobrang galit ay pinapatay lahat ng mga bata sa Bethlehem at iba pang kalakang lugar. Wow, hindi lang ang Bethlehem, napakasama! Mula sa dalawang taon at pababa, ayon sa panahon na kanyang masigasig na pinaghanap ang mga pantas. Bakit dalawang taon at pababa? Yun ang sabi ng pantas kung kailan nila unang nakita ang tala sa silangan ng isilang si Yahusha Jesus. At bakit tumagal ng dalawang taon upang makatugon ang mga pantas sa pinakaimportanteng kapanganakan sa lahat ng panahon? Sa totoo lamang, napakasimple nito. Dahil sila ay di nagmula sa Babylon, tahanan ng mga kahiwagaan at misteryo, relihiyon ng Babylon na siyang mas maikli pa sa isang buwan ng panahon na gugugulin sa paglalakbay. Kahit ang Ethiopia, tahanan ng mahiwagang reyna ng Sheba kung saan mayroon siyang binti ng kambing na siyang tumagal din ng halos isang buwan. Hindi naman sila galing sa Yemen na pareho lamang ang biyahe kahit sa India na tatagal lang ng ilang buwan. Umalis siguro sila agad matapos makita ang tala at ito nga ang ginawa nila. Ang paglalakbay ay tumagal ng dalawang taon upang makarating doon dahil nang galing pa sila ng Ophir, Sheba at Tarshish. At kung nakita nyo na ang part 3, ang pagtatama sa paglalakbay ni Jonas, kung hindi ay may namiska. 
Nagbibigay kami ng mga sangguni ang biblikal na ang mga barko sa daungan ng Red Sea ay sira kaya kailangang umalis ni Jonas para sa Ophir, Tarshish mula sa Mediterranean ngunit humantong pa rin sa karagatan ng India dahil sila ay dumaan sa mas mahabang daan paikot ng Afrika. Parehong lohiko dito. Ang daungan ng Red Sea ay di pa rin gumagana at ang paglalakbay ay magiging mas mahaba kesa sa tipikal na taon mula sa Pilipinas papunta sa daungan ng Red Sea. Malamang ay inabot pa ito ng mas matagal sa dalawang taon na paglalakbay, kaya dalawang taon ang inabot. Alam namin, ayan na naman tayo't napapaisip, ba? Diba? Gayon, ating tignan kung mayroong propesiya ang lumang testamento sa kapanganakan ni Yahusha Jesus kasama ang mga regalo at pati na rin ang mga magdadala nito. At ito pa ang isa, ang propesiya ng Misaya mula kay Haring David. Salmo 72-15 Ang mga hari ng Tarshish, Pilipinas, at ang mga isla nito, tinutukoy mo ba o fear? Eksakto, Pilipinas nga. Ay marapat magdala ng regalo. Ang hari ng Sheba, Pilipinas at Seba, aming ipaliliwanag, ay dapat magbigay ng regalo. Oo, lahat ng hari ay dapat sumamba sa kanya. Lahat ng nasyon ay marapat siyang pagsilbihan. Sapagkat marapat niyang iligtas, ang mga nangangailangan sa kanilang pagsigaw, ang mahihirap din at silang walang tumutulong, marapat niyang patawarin ang mga mahihirap at nangangailangan at iligtas sa mga kaluluwa ng mga nangangailangan. Marapat niyang tubusin ang kanilang kaluluwa mula sa paninlang at lahas at maging natatangi ang kanilang dugo sa kanyang paningin. At marapat siyang mabuhay at sa kanya'y maibigay ang ginto ng Sheba ano? Ang ginto ng Sheba at isinulat ni Hopkins sa kanyang kanta? Ang ginto ng Ophir dahil sila ay pareho. Marapat din siyang dasalan ng tuloy-tuloy at araw-araw marapat siyang purihin. Itong salmo ay isang propesiya ni Yahusha Jesus. Kaya sino ang magdadala sa kanya ng regalo? Ang hari ng Tarshish at ang mga isla ng Ophir at Sheba. Tulad ng puspusan naming pagpapatunay sa mga nakaraang kabanata sa sering ito na sa kasalukuyang panahon ay Pilipinas. Marahil ang sanggunian sa kantang We Three Kings ay tumutukoy sa mga malalaking pulo sa Ophir kilala bilang Ophir, Sheba at Tarshish. Ngunit paano ang nabanggit na Seba sa sipi? Sa una, nakita namin yon at napaisip at aming isinaalang-alang ang pangalang Seba na aming pinakita sa inyo sa part 9. Hindi nagmula ang Ophir sa salitang Seba. Alam namin na nabanggit ang Seba dati sa listahan ng mga nasyon at ang naitatag ay Saba. Lupain ng Sabians ay madalas mabanggit sa Biblia. Gayunpaman, kilala ni David sino ang mga Sabians at kung gayoy dapat ginamit na lamang niya ang salitang iyon. Ginamit niya ang Seba dito. Ang natitira sa sipi ay naguumapaw na Ophir bilang pinangalanan dito ang tatlong teritoryo, mga islang Tarshish at Sheba. Gayunpaman, mayroon ding Seba sa Pilipinas. Maraming nakakalimot sa Saba na kasalukuyang pinapaupa sa Malaysia sa katotohan ay parte ng Pilipinas. Ang Saba at Seba ay pareho lamang at ang sipi na ito ay nagkakaroon na ng perpektong kahulugan. Pansinin na pinalitan ni Hopkins ang Sheba ng Ophir na siya namang katanggap-tanggap dahil ang dalawa ay isang lugar lamang. Kami ay naniniwala na nagbibigay lamang siya ng mga palatandaan upang maitama ang istoryang ito na hindi pinahintulutan na gawin niya noong kanyang kapanahunan. Hindi ba malinaw ang Biblia? At tungkol sa bilang ng tatlong hari o pantas, sila ay hari. Sinasabi ng sipi na higit pa sa isang hari ng Tarshish, kaya siguro mga dalawa, ngunit baka mas marami pa. At sa mga isla, o fear, muli mga hari, kaya siguro mga dalawa. At sa huli, ang mga hari ng Sheba at Seba. 
para sa mga nag-iisip paano nagkaroon ng hari sa Pilipinas na tila ba mayroon lamang mababang level ng gobyerno sa pinakamataas nitong level sa aming ipinakita. Inyong intindihin na ang salitang ebrio para sa hari ay melek na ibig sabihin ay hari o maharlika. Sila ang mga namumuno mula sa kung anumang titulo at maaring mas marami pa siguro ang sumabak sa paglalakbay dahil sa dami ng mga bilang ng mga barangay. At ngayon, inyong pagmasdan mabuti kung saan nagmula ang mga regalo dahil di sila nang galing sa Ethiopia o Yemen tulad na lamang ng reyna ng Sheba sa istorya ni Solomon. Gusto talaga nila itong ilayo sa Pilipinas at paglaruan ito ng mga scholar. Saan nga ba nagmula ang mga ginto ayon sa sipi na ito? Sheba at ang kanta mula kay Hopkins o Fear Pilipinas. At alam na natin na lahat ng elementong ito ay nagmula rin sa Pilipinas. Bakit may kahalagahan niyan kay Yahusha na ang mga elementong ito at mga pinanggagalingan nito ay sa Ophir? Dahil alam niya na ang Pilipinas ay ang espesyal na lupain na Havila. Tingnan ng part 10 para sa pagpapatunay. Tulad lamang ng pagkakaalam ni Solomon din ito at nagtayo ng bagong daunga na tukbong dagat para sa yaman na isinantabi ng kanyang ama na si David para sa pagpapatayo ng templo. Subalit, pinadala niya pa rin sila sa tatlong mapanganib na taon ng paglalakbay na isinaalang-alang, kabilang na rin ang mga pasanin ng barko. Nakikita niyo ba ang mga pagkakapareho dito? Balikan natin ang reyna ng Sheba. At nang mabalitaan ng reyna sa Sheba ang kabantugan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, ay naparoon siya upang subukin niya siya ng mga mahirap na tanong. At siya ay nagbigay sa hari ng isandaan at dalawampung talentong ginto at mga espesya na totoong sagana at mga mahalagang bato. Kailan may hindi nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga espesya, gaya ng mga ito na ibinigay ng reyna ng Sheba sa haring Solomon. Dumating siya na may dalang mga pampalasa o espesya. Ang ebryo na salita dito na binigyang pakahulugan ng pampalasa ay may kaparehong salitang ugat na binigyang pakahulugan sa Grego bilang frankincense, ginto at pampalasa o ginto, frankincense, insenso at mira, pampahid. Pareho lamang. Ang Diyos Yahuwa ay mahilig magbabala at mahal niya ang kanyang mayaman na kasaysayan. Ibinigay niya ang parehong alok sa altar sa kapanganakan ni Yahusha Jesus. Wow! At itong mga pantas mula sa silangan ay babangon at babalik sa mga huling araw. Tulad ng nasaad sa kasulatan sa Mateo 12.42 at Lukas 11.30. Isaiah 60. Sham Ang propesiyang ito ay isinulat kay Israel tungkol sa mga huling araw ng pagtitipon ng mga tribo sa Israel. Tunay na ang mga pulo ay maghihintay sa akin at ang mga sasakyan dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo. Ang kanilang pilak at kinto na kasama nila dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Sino ang magbabalik sa Israel? Ang Diyos Yahuwa, ngunit sino ang ginamit niya? ang mga isla at barko ng Tarshish o Firet Sheba. Anong dadalin nila? Ang kanilang mga ginto, pilak, pati rin siguro ang mga pampalasa muli. Ang mga matatalino at makatwirang mga hari o maharlika na nagmula sa silangan na silang sumubaybay sa mga tala na senyales sa pagdating ng Mesaya mula kay Yahuwa. Ang silanganan, ang lupain ng Ophir, Sheba, Seba at Tarshish. Okay, pinag-iisipan mo ba ito ngayon? Ano nga bang ibig sabihin ng mga ito? Kung totoo man nga ito, naniniwala kami na ang banal na espiritu ang magbibigay ng revelasyon dito. Sino ang mga sinaunang Ophirians sa kapanahunan ng kapanganakan ni Yahusha Jesus? Sila ay may katapatang loob na tagasunod ng Mesiya, na sa kasukdulan ay sinubaybayan nila ang mga tala para sa kanyang pagdating at batid ni Yahuwa ang kanilang relasyon sa kanya na siya ay nagpadala ng kanyang tala, ang kanyang anghel, 
upang gabayan sila papunta sa Mesiya. Ibig sabihin nito'y pinadala na sila simula pa sa kapanganakan ni Jesus Yahusha nang ibig sabihin ay sinamba na nila siya simula sa kanilang pagluhod at nagbigay ng mga alay upang suportahan ang kanyang ministro. Ang mira na kanilang dinala ay pampahid na maaaring ginamit noong siya ay namatay. Ngunit kailangan bang masari ng mga offerings na ito sa ibang relihiyon upang sundan ang mesiya na kanila ng kilala? Natural itong mga hari tulad na lamang ng ginawa ng reyna ng Sheba ay babalik kasama ang mga pinakamilagrosong kaganapan, higit pa sa naganap sa mga Israelitas mula sa Ehipto. Kaya bakit nga ba ito kailangang pigilin? Dahil hindi na kailangan pang pilitin ang isang tao na sumampalataya sa isang bagay na sinasampalatayanan na. Kaya aming pinag-iisipan at inaaming pinag-iisipan na si Tomas ay papunta sa Asia upang pumunta sa particular na sa Ophir. Alam namin na matay siya sa India, ngunit hindi natin alam saan siya pumunta bago pa iyon. At para bang ilan sa mga Israelitas na umalis kay Juda ng panahon ng kasiraan ng templo ay maaaring bumalik din sa lupain ng Ophir. Hindi pa namin ito lubang napapatunayan, ngunit patuloy kaming mananaliksik. At bumalik muna tayo sa ibang berso habang nandito pa tayo sa Isaiah 6 na po. At tingnan ang buong konteksto sapagkat ang berso na ito ay sumasagot sa mas marami pang importanteng katanungan na makakapagkonekta pa sa mga pangyayari. Isaiah 6 na po, 5 hanggang 8 Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan ka at ang iyong puso ay titibok at lalaki sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay mababalik sa iyo. Kasaganaan ng dagat, Nino, Ophir, Tarshish, Sheba, ipagpatuloy ang pagbabasa. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedaryo sa Madian at sa Efa. Magsisipang galing na lahat mula sa Sheba. Oo, ito ay Sheba, Ophir, hindi Ethiopia. Maling Sheba sapagkat ang pariralang ito ay nagtatapos sa katanungan na nasasagot ng Tarshish at Ophir. Magagdadala ng ginto at kamangyan. Note, maraming modernong Biblia ang nakakagawa ng parehong kamalian at naisasalin ang salitang ito bilang frankincense na bagong salita na hindi pa umiiral noong panahon na ito ay isinulat. Ginamit ng KJV ang salitang kamangyan o insenso dito at ito ay tama. At ito rin ang tamang salita na dapat ginamit sa kwento ng mga matatalinong hari. At magtatanyag ng mga kapurihan ng Panginoon. Lahat ng kawan sa Kedar. Maaalala nyo sa part 8 ng ibig sabihin ng Kedar ay maitim. At kahit malaking titik dito, hindi ito pareho sa orihinal na salitang ebryo. Ay mapipisan sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayoth ay mga hahain sa akin. Sila'y kalugod-lugod na tatanggapin sa aking dambana at aking luluwalhatiin ang bahay ng aking kaluwalhatian. Sino ang mga ito na lumalakad na parang alapaap at parang mga kalapati sa kanilang mga dungawan? Balik sa ikasyam na berso na siyang sagot sa tanong sa dulo nitong talata at ang sabi, Sino ang mga ito? Masdan paano pinatutunayan ng Biblia ang kanyang sarili. Tunay na ang mga pulo ay mga gihintay sa akin at ang mga sasakyan dagat ng Tarsis ay siyang mangunguna upang dalhin ang iyong mga anak mula sa malayo ang kanilang pilak at kanilang ginto na kasama nila dahil sa pangalan ng Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Ukol sa kwento ng mga pantas o hari sa Biblia, naging balibaliko na ito at namanipula patungo sa direksyon ng mga kulto. Kami ay maaaring magkulang kung hindi namin ibabahagi ang mga sumusunod na mga impormasyon na siyang sasakop sa lahat base sa libro na sinulat ng wari isang lalaki mula sa ikaanim na siglo kung umiral man siya at isinulat nga ito at kung siya man ay talagang kristyano at hindi isang Gnostic na mula kay Alexandria, aming pinaniniwalaan siya. Kaya itong mga tatlong hari, 
maling numero, maling lugar, at maling pangalan ay mga itinalagang mga santo na hindi naman namin tatalakayin. So, badit! Sino nga ba ang nagpapakalat ng di makatotohan ng kwento na ito? Ang ilan ay sinasabi na kinakaaway namin ng katoliko at maging klaro tayo. Mahal namin kayo sa sukdula na nais namin ihayag sa inyo ang katotohanan at hindi lang basta umisip ng maling naratibo. Hindi kayo ang nakapag-isip ng lang na ito. Ngunit isang Alexandria Gnostic at isang mapanlikhang leader ng katoliko ang nagpakalat nito at ikaw at ako ay nalinlang din nito para sa mas malawig na paglalarawan. Ito ay isang malaking ginintuan na dambana na pinalamutian ng tatlong sarkopogo na ipinatong sa ibabaw at likod ng mataas na altar ng Cologne Cathedral, orihinal na nasa Constantinople. Sa simbahang katoliko, ayos lang ba ito sa inyo? Kanilang binago ang Biblia upang itago ang iyong kasaysayan at mayroon silang mabuting rason para dito. Gusto nila kayong pigilan sa pag-usbong dahil ang mga heswita sa taas kasama na ang Papa ay alam na alam kung sino ka at anong dapat mong gawin sa mga araw na ito. Maaari mong hindi pansinin ito at iyon ay iyong kaukulang karapatan. Ngunit maaari mong makaligtaan, pinakatatanging galaw ng Diyos na hindi nakikita ng Pilipinas na mas katangi-tangi pa sa panahon ng reyna ng Timog, Cebu, Shebu, Sheba, at sa kapanahunan ng matatalinong hari na magdala ng mga regalo. Hindi ka ba napapagod sa inyong pagkakasugpo? Tandaan nyo ito, kami ay naglatag ng sampung utos ng katoliko sa aming huling video, na siyang klarong lumaktaw sa ikalawang utos na huwag magkaroon ng mga inukit na imahe at yumukod at sambahin sila. Mayroong iba na umiiwas at sinusubukang ibahin ang kahulugan ng pagsamba. Wala kayong mahahanap na sipi na siyang sumusuporta dito. Ang inyong mga dinadasalan, tulad ng mga pagano sa nakaraan, ay katulad lamang sa ngayon. Ngunit sa paglabag sa ikalawang utos, lalo na sa mga taong sumasamba kay Yahuwa ang Diyos at Yahusha ang kanyang anak, ay may sumpa. Oo, sumpa at alam ito ng mga heswita sa kanilang pagdating dito. Eksodo 20-4-6 Mula pa sa Biblia ng Katoliko Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Isang Katoliko nagsabi na hindi raw ito nabanggit sa Biblia ng Katoliko ngunit nabanggit ito. Ngunit ito ang mga sumpa na sinabi ng Heswita upang kamkama ng inyong yaman palayo. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong si Yahweh, iyong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napopoot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan, ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Napakalinaw ng sinabi ni Yahuwa dito, kung ikaw ay yumuko o sumamba, ang pagdadasal ay pagsamba. Sa mga idolo, ikaw ay mapaparusahan hanggang sa tatlong henerasyon. Sinabi ito sa King James Version sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Lubos kaming seryoso patungkol dito, dahil ito ang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. At ang ilan sa inyo ay pinagtatanggol ng sistemang nagmamanipula ng umaalipin sa inyo at nagpapatuloy pang gawin ito. Nasaan na ang mga ginto ng inyong mga ninuno na dati pinapasa sa bawat henerasyon? Nasa inyo pa ba? Sa inyong kuya? Sa inyong ate? Ngunit ito ang magandang balita. Apat na daang taon na ang nakalipas at ang sumpa ay unti-unti nang nawawala. Ito na ang panahon upang makawala na sa manipulatibong sistema na ito ng ganap at tanggalin na ang sumpang ito sa bayang Pilipinas. Panahon na para sa ang reyna ng timog ay marapat ng bumangon sa paghusga kasama ang henerasyong ito at marapat na hatulan ito sapagkat siya ay nanggaling sa pinakasukdulang parte ng mundo para marinig ang karunungan ni Solomon at Masdan. Ang mas katangi-tangi kaysa Solomon ay nandito. 
Maiba tayo, amin din sinuri ang mga banal na kasulatan sa Bibliang Katoliko at nagdagdag sila ng tatlong salita sa harap ng sipi na wala sa may orihinal na Hebreo. Muli upang pigilan kayo sa pagbangon, kanilang idinagdag sa araw ng paghusga. Ibig sabihin, hindi kayo makakabangon hanggat sa bumalik si Yahusha Jesus sa panahon ng paghahari ng simbahang katoliko. Aray, ayos lamang ba yun sa'yo? Hindi ito ayos para sa amin. Maraming salamat sa panonood ng aming Solomon's Gold Series. Kung maaari lamang na kayo'y mag-subscribe sa aming YouTube channel at tignan ang aming website na thegodculture.com. Laging alalahanin na patunayan lahat ng bagay sa iyong sarili. Kung hindi mo nagustuhan ang aming sinabi dito, usisain ng Biblia at patunayan kami ay nagkamali. Huwag ninyong sabihin sa amin na kinamumuhian namin ang mga katoliko dahil mahal namin ang mga katoliko. Ang mamamayan ng Pilipinas ay ipinapatawag sa mas mabigat na layunin at hindi nyo ito kayang pigilan. Kaya bangon sa ngalan ni Yahusha, bangon! Amen.